Τι γυρεύει αλλιπού στο παζάρι, λέει η γνωστή ελληνική φράση, την οποία εμεί μετατρέψαμε σε τι θέλει αλλιπού στην Ελλάδα, που τη θέση τη αλλιπού παίρνει η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, που επισκέφθηκε την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε και με του δύο ομολόγου τη, τον Νίκο Δένδια και τον Μευλού Τσαβούσογλου, και που οι συνομιλίε που είχε και οι δηλώσει που πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτέ έχουν προκαλέσει ένα χύμαρο δημοσιευμάτων στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, τα οποία επικεντρώνονται φυσικά στα ελληνικά θέματα. Ήταν όμω πράγματι αυτό ο βασικό λόγο τη επίσκεψη στην Αθήνα τη κυρία Μπέρμποκ. Ήθελε να ταράξει τα νερά στα ελληνικά θέματα. Εμεί λοιπόν πιστεύουμε ότι όχι, δεν ήταν αυτό ο κύριο λόγο του ταξιδίου τη Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών, που για άλλη μια φορά, ενώ ανήκει στο κόμμα των Πρασίνων, που θεωρούνται φιλερινιστέ, για την προκειμένη περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, μίλησε και πάλι για την ανάγκη να αποστέλλεται στρατιωτική βοήθεια, όσο ξύμορο και αν είναι αυτό. Και ναι, νομίζουμε ότι η κυρία Μπέρμποκ ήρθε στην Αθήνα με βασικό θέμα συζήτηση τον πόλεμο στην Ουκρανία ή καλύτερα τι επιπτώσει που έχει αυτό στη γερμανική οικονομία. Υπήρξε μάλιστα και συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί πιστεύουμε ότι συζητήθηκαν τα πιο ουσιώδη, πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Και τι και τη Γερμανία αυτό το χρονικό διάστημα, Μα η ολική διακοπή τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που φοβίζει τόσο πολύ τη γερμανική κυβέρνηση, που και η ίδια κυρία Μπέρμποκ μίλησε για πιθανέ σοβαρέ ανατραχέ στη γερμανική κοινωνία. Αυτό λοιπόν που εμεί πιστεύουμε είναι ότι ήρθε στην Αθήνα ώστε να πιέσει την ελληνική πλευρά που διαφώνησε με το ποσοστό της μείωσης 15% του φυσικού αερίου σε όλες τις χώρες της Ένωσης, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, και αν όντως χρειαστεί η Γερμανία ποσότητες αερίου να της παράσχει βοήθεια και η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που αμένει να δούμε είναι αν η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε σωστά τη δύναμη που διαθέτει αυτή τη στιγμή και έπαιξε τα χαρτιά της όπως πρέπει, ώστε να βγει κερδισμένη από την αδυναμία της Γερμανίας που τρέμει βλέποντας να έρχεται ο χειμώνας.